আসসালামু আলাইকুম এখন আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব একটি কামিজ এবং একটি স্কার্ট প্লাজো কাটিং এবং স্টিচিং ফুল ভিডিও তো আপনাদের মধ্যে অনেকেই বলে যে আমি শুধু ছোটদের ড্রেস আপই বেশি দেখায় তো আমি আপনাদেরকে এখন বলে দিচ্ছি যে এই কামিজ আর স্কার্ট প্লাজোটা যদি আপনারা শুধু ডিজাইনটা দেখে যে কোনো মেজারমেন্ট অনুযায়ী তৈরি করেন তাহলে কিন্তু অনেকটা সুন্দর লাগবে কারণ আমার মেজারমেন্টের সঙ্গে আপনার মেজারমেন্টটা কখনোই ম্যাচ হবে না তো তাই জন্য আমি বলি যে ডিজাইনটা শুধু আপনারা দেখে নিন এবং আপনাদের ইচ্ছা মতো মেজারমেন্ট অনুযায়ী কিন্তু তৈরি করে নিতে পারেন তো দেখুন এটা কিন্তু অনেকটা সুন্দর আপনারা এটা বিজয় দিবস স্বাধীনতা দিবস এরকম দিনেও কিন্তু পড়তে পারেন লাল সবুজের একটা কমিউনিকেশন যেটা অনেকটা সুন্দর লাগতেছে তো আপনারা কিন্তু এটা অনেক সুন্দরভাবে মানে নিজেকে সাজানোর জন্য এটা তৈরি করে নিতে পারেন আপনার বেবিকে সাজানোর জন্য তো অবশ্যই পুরো ভিডিওটা দেখে নেবেন আমি কিন্তু এখানে দেখুন একটা হলুদ কালার নিয়েছি যেটা দিয়ে আমি বসন্তের একটা ড্রেস আপনাদেরকে দেখাবো যে বসন্তের সময় যে আমরা হলুদ কাপড় পরি তো হলুদের সঙ্গে একটা সবুজের কমিউনিকেশন তো যাই হোক এখন আমি এই মেজারমেন্টটা আমি যে ড্রেস আপটা তৈরি করবো সেটার মেজারমেন্টটা বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে স্কার্ট পাটের যে কমরের মেজারমেন্টটা সেটা হচ্ছে বিশ ইঞ্চি এবং ঝুলের মেজারমেন্টটা হচ্ছে আঠারো ইঞ্চি আর এই যে দেখুন কামিজের ঝুল হচ্ছে ষোলো ইঞ্চি এছাড়াও আমাদের বডির মেজারমেন্টটা হচ্ছে চব্বিশ ইঞ্চি আর হিপে মেজারমেন্টটা হচ্ছে আট ইঞ্চি আর শোল্ডারের মেজারমেন্টটা কাঁধের মেজারমেন্টটা হচ্ছে নয় ইঞ্চি তো দেখুন আমি এখানে আপনাদেরকে সুন্দর করে একটা ডিজাইন করে দেখাবো প্রথমে আমি এখানে কামিজটা কাটিং করে নিব তো ষোলো ইঞ্চি যেহেতু আমাদের সেহেতু আমি সতেরো সতেরো থেকে আঠারো এরকম নিব তো আমি এখানে সতেরো নিচ্ছি এক ইঞ্চি পরিমাণ বেশি নিচ্ছি সেলাইয়ের জন্য এক্সট্রা তো দেখুন আমি কিন্তু এখানে কাটিং করে নিয়েছি এবার আমি চব্বিশ ইঞ্চিতে এখানে নিয়ে নিচ্ছি তো ছয় ছয় দুগুণ বারো বারো দুগুণ চব্বিশ তো দুই পরল কাপড় এখানে আসছে এবার আমি এটাকে চার পরল করলাম তো চার ভাজে রাখার পরে আমি দেখতেছি আপনারা যখন কাপড়টা মোড়াবেন আর কি তখন এরকম করে মেজারমেন্ট দেখে নেবেন যে আপনার অরিজিনাল বডি শেপ থেকে অন্তপক্ষে এক ইঞ্চি দুই দেড় ইঞ্চি এরকম যেন বেশি থাকে তো এবারে আমি শোল্ডারের মেজারমেন্ট নিলাম সাড়ে চার সাড়ে চার দুগুণ নয় তো সাড়ে চার নিলাম এবার আমি এখানে গলার মেজারমেন্টটা নিয়ে নিচ্ছি দুইয়ের এক পয়েন্ট একটু কম যাতে আমার ওই পয়েন্টটা সেলাই করে দুই চলে যায় আমার অরিজিনাল এবং এটা লম্বার মেজারমেন্টটা যেটা সেটা হচ্ছে তিন সাড়ে তিন ইঞ্চি নিয়েছি তো দেখুন আমি এটা চার কোনো গলায় রাখবো এটা আমি নিলাম সাড়ে চার ইঞ্চি আমলের মেজারমেন্টটা তো এবার আমি এখানে একটা রাউন্ড শেপ দিয়ে দিব তো এবার আমি এখানে মেজারমেন্ট নিয়ে নিচ্ছি ছয় ইঞ্চি চার ছয় চব্বিশ যেহেতু আমাদের চার পরল আছে এবং এখানকার মেজারমেন্টটা হচ্ছে আট ইঞ্চি নিলাম তো এবার আমি এটাকে একটা স্কেলিকে দিচ্ছি যাতে সোজাসুচি আমরা সুন্দর করে একটা মেজারমেন্ট নিতে পারি দেখুন ছয় ইঞ্চিতে দিলাম আমার এখানে কোমরের এখানেও কিন্তু ছয় দিলাম তো সাড়ে পাঁচ দিলাম মাজার এখানে যাতে আমাদের ড্রেস আপটা একদম শরীরের মতো হয়ে থাকে অনেকটা সুন্দর যেন লাগে তো এখানে আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে সেলাইয়ের জন্য যেটুকু কাপড় সেইটুকুই রাখলাম বাদ তারপর এগুলো আমি কিন্তু ইয়ে করলাম মানে পাতার জন্য রাখলাম আর কি তো এবার আমি এটাকে কাটিং করে নেব তো আপনাদের বলে রাখি আপনারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিয়ে রাখতে পারেন এছাড়াও আমার একটা নতুন চ্যানেল আমি তৈরি করেছি যেখানেও আমি অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইন শেয়ার করব আপনারা কিন্তু ওই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিয়ে রাখতে পারেন আমার ফেসবুক পেজ আছে আপনারা চাইলে আমার ফেসবুক পেজেও আসতে পারেন তার জন্য অবশ্যই আমার ডিসক্রিপশন বক্সটা চেক করবেন তো আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলগুলো সাবস্ক্রাইব করবেন যদি সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের ভিডিও পেতে চান আর রোজ দিন যদি আমার চ্যানেল থেকে সবগুলো ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার সঙ্গে সঙ্গে বেল আইকনে অলে ক্লিক দিয়ে রাখবেন তাহলে দেখবেন সবগুলো ভিডিওই আপনারা পেয়ে যাবেন সঠিক সময়ে তো দেখুন আমি কিন্তু এখানে গলার পটিটাও কাটিং করে নিলাম 
तो हो गल कमिज काटिंग तो देखो हमें एखे स्कार्ट प्लाजो काटिंग करब ये पुरो कपड़ा के बीस रेखे और कर्नार कर्नार मिलिए दिल तो एबारे करब ये कर्नारटा के बाद आलदा कर आर एक कर्नार करब जाते एखे क्योंकि चार पर कपड़ हो ग तो अपारा जो ए रकम कपड़ पान जे एक गज बा ए रकम कपड़ तो चार कोना है सेटार थी अपना यह उठाते पर तो ए रकम कर उठाले है कि आपनर क्यों मेजारमेंट अनेक बेसि आस देखो ये तो देखिए दिल ठीक ये अपनारा कपड़ा के भाज कर देवें अपन बोझार साथे और एक भलोक देखाल तो देख जेहतु कमर वे बीस आड़े पाँच निची तेल कि बीस चार पाँच सा कूड़ी तो हमें तो अभी क्यों वे निल साढ़े पाँच सेलैर जो तो ये निचि देख बेल्ट सह अठारो मान मेजारमेंट तो बेल्ट सारा हमारे षोलो कारण दू इंच बेल्टर जो रेखे दिए तो देख एबारे सतर इंच कांग मान ड्रईंग दीची जाते हमें सिलई सहकारे हो जाए तो एबारे कांग तो देखो हमें क्योंकि कांग दिल एबारे दू इंच बेल्टा कांग तो एबारा जेट करब से हे हायर मेजारमेंट मेजारमेंट अपना बेसिकाली करबें कि अरिजिन मेजारमेंट नेवारे से तीन भागे भाग करबें तीन दिए भाग करारे जो बेरोबे से तीन छः अठारो हमें निलंबे तरह से एक बसि कारण हमारे दुई साइडे जो सेलैब तरह अंत पक्षे एक इंच चले जाए जार कारण के हाथ रखल एबारे ये चार भाजे को एक बेल्ट कांग तो देखो बेल्ट तो कांग करारे जो कपड़ा बेचे गए छोटो छोटो टुकड़ा कपड़ से दिए क्योंकि एगुलो पता कांग डिजाइन कर चेषा करो अपारा अवश्य हमारे भिडियोर संगे थकूँ प्रथम थे शेष पर्त निश्चय अपनारा अनेक सुंदर तैरी कर तो पताा केमन कर कांग करटाई के देखिए दीची तो देख तो ये क्योंकि अनेक सुंदर एक डिजाइन हलो तो देखो अपनारा छोटो बड़ो ए रकम कर ड्रेस अपटा तो देख ये तो बस नहीं लेसटा जो देखते चान अवश्य हमारे चैने आसते पर लेसटा अनेक सुंदर अनेक सहज पद्धति तैरी कर कपड़ा के एलाई करब तो नीचे बक्रम दिए नहीं बक्रम टा देव नियम हे बक्रम एक सैड कठा थे जो अपना कपड़े ऊपर रेखे दें जो बक मान आयरन कर दें तो हमें क्यों से कपड़े संगे लेगे थको तो बक्रम टा कर नहींजटा करब बोले तो क्षेत्र कर नहीं के सेलै कर देव और हाँ हाँ पर भावते हैं हमें देखो ना अवश्य देखो से कमिजे जो देखो तक अपन संगे शेयर करब आपात तो प्लाजोटा सेलैक तो प्लाजोटा प्रथम सब चाहते सहज पद्धति सेलैक कर नियम हे अपारा एक सैडे हायर मेजारमेंट आगे सेलैक ऊपर ऊपर रेखे तो देखो हमें क्योंकि डबल सेलै दी अपारा अवश्य यगल समय डबल सेलैट दीबें अनेक भाव तो देखो हमें क्योंकि एक सैडे सेलैट करारे हमें बेल्ट लागिए दीची दुई सैडे कर लेकिन एक मुश्किल हो जो सेलै करते एक समस्या होत तो एक सैडे करारे क्यों बेल्ट लागिए दीची तो अपनारा अवश्य ए रकम कर देखें अनेकटा सहज है तो हो गल्टा एबारे एक चाप सेलै दिए दीब तो गलो एबारे ऊपर पर रेखे दें 
আর্ক সাইডের যে হিপের মেজারমেন্টটা আছে সেটা সেলাই করে নেব এই হাইয়ের মেজারমেন্টটা আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন ওই সাইডে যেহেতু আমরা সেলাইটা করে নিয়েছি তো এই সাইডে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের রাবারের জায়গাটা কিন্তু বাকি রাখতে হবে তো দেখুন আমি রাবারের জায়গাটা কিন্তু বাকি রেখেছি এবার আমরা কি করব এটাকে মাঝখান থেকে উল্টিয়ে নিব তার কারণে হবে কি দুইটা পা আলাদা হয়ে যাবে দেখুন এবার আমি দুইটা পাকে সেলাই করে নিব এই দিকতে এই দিকতে তো এখানে আমি ডাবল সেলাই দিয়ে নিব আপনারা অবশ্যই ডাবল সেলাই দিয়ে নেবেন স্কাট প্লাজোতে সাইডে বেশি কাপড় রাখার দরকার নেই কারণ এখানে কিন্তু মানে টাইট কিছু হয় না যার কারণে আমাদের বেশি কাপড় রাখার দরকার নেই আমি এখানে খুব কম কাপড় রাখতেছি হাফ ইঞ্চি পরিমাণ তো আমি এখানে কিন্তু ডাবল সেলাই দিয়ে নিয়েছি তো হয়ে গেল আমাদের স্কার্ট প্লাজোটা দেখুন কত সুন্দর লাগতেছে তো আপনারা চাইলে এরকম একটা লেজ এই দিকটা দিয়ে দিতেই পারেন তাহলে কিন্তু অনেকটা সুন্দর লাগবে তো আমি দুই সাইডে এরকম করে লেজ দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এটা দেখতে কেমন লাগে তো দুইটাতে আমি দুই কালার দিয়েছি দেখুন কোনটা বেশি ভালো লাগে আপনারাও সেরকম করে তৈরি করে নেবেন তো এই লেজটা কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে এছাড়াও আমি ডিসক্রিপশন বক্সে এটার লিঙ্ক দিয়ে দিব আপনারা অবশ্যই এটা দেখে নেবেন তো দেখুন কতটা সুন্দর লাগতেছে এটা কিন্তু অনেকটা বেশি কুচি হবে যার কারণে এটা দেখতে অনেকটা স্কার্টের মতোই লাগবে তো এবার আমি দেখিয়ে দিব যে আমি ওইটাতে কিভাবে কাজ করেছি এবং এইটাতে কিভাবে কাজ করব তো আপনারা নিশ্চয় জানেন যে আমি ওখানে বকরম দিয়ে নিয়েছি এবার আমি কাপড়টাকে এখানে লাগিয়ে নেব আমি কিন্তু সালোয়ারেও ঠিক এইভাবে করে নিয়েছি তো আপনাদের যাদের এরকম মেশিন নেই তারাও যে আপনারা বানাতে পারবে না তারা যে এরকম হয়তো ভাববেন যে ওটা কেমন করে বানাবো কোনো সমস্যা নেই আপনারা চাইলে কিন্তু এটাকে হাত দিয়ে মুড়িয়ে সাইড মুড়িয়ে সেলাই করে দিতে পারেন আমি যাতে মনে করি যে এটা চাইতে সেটাই বেশি সুন্দর লাগবে সে অবস্থায় আপনাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাদের কোনো বকরমের প্রয়োজন হচ্ছে না শুধু কাপড়েই কিন্তু আপনারা বসিয়ে নিতে পারেন প্রথমে আপনারা এরকম করে মানে মাঝখানে আটাতে বসিয়ে নেবেন সাইডটা অল্প একটু করে মুড়িয়ে সেলাই দেবেন তো এই নিয়েও আমি একটা ভিডিও তৈরি করব আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন তো দেখুন এই তো এটা আসলে শুকাতে হবে আর কি অল্প একটু সময় ধরে আপনাদের শুকাতে হবে তারপরে এটা কিন্তু আপনাদেরকে কাজ করতে হবে তো আমি একটু শুকিয়ে নিয়ে তারপরে কিন্তু আমি এখানে সেলাইটা করে নিচ্ছি তো দেখুন এই জন্য আমি এখানে জিগজাকের মাঝখানে যেটা মানে মাঝারি টাইপের না বড় না ছোট এরকম একটা সেলাই সিলেক্ট করলাম তো এবার আমি এটাকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেলাই করতেছি দেখুন এটা কিন্তু দেখতে এম্ব্রয়ডারির মতোই লাগে অনেকটা ভালো লাগে আমার তো আপনারা যদি এরকম করে করেন তাহলে কিন্তু ড্রেসটা অনেকটা সুন্দর লাগবে চাইলে আপনার বেবিকে ষোলোই ডিসেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারি এরকম একটা নির্দিষ্ট দিনের জন্য এরকম ড্রেস তৈরি করে দিতে পারেন এছাড়া আপনারা এমনিতে সময়ও তৈরি করে দিতে পারেন এই ড্রেস আপগুলো কিন্তু অনেকটা সুন্দর লাগে তো দেখুন আমি কিন্তু ঠিক একই পদ্ধতিতে আমি সবগুলোই সেলাই করে নেব এ তো হয়ে গেল কিন্তু আমার সেলাইটা করে নেওয়া তবে আপনারা হাত দিয়ে সেলাই করলে আরও বেশি সুন্দর লাগবে এখন আমি লেজ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি কোন লেজটা সুন্দর লাগে তো আমি এই লেজটা দিলাম এই লেজটা আমার বেশি ভালো লাগতেছে যার কারণে আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি তবে গোলাপিটাও ভালো লাগতো যদি লালের জায়গায় গোলাপি থাকতো তাহলে কিন্তু গোলাপি বিটটাই বেশি সুন্দর লাগতো তো দেখুন আমার কিন্তু এটা হয়ে গেল তো এবার আমি এটাকে সেলাই করে নেব এটা আমি এখানেও দিতে পারি দেখুন আপনারা কিন্তু সিম্পল এইভাবে করেও কিন্তু একটা ডিজাইন করে দিতে পারেন অনেকটা সুন্দর লাগবে তো আমি এখানে একটা সেলাই দিয়ে ওখানে চাপ সেলাই দিয়ে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি আর কি
তো আমি এখানে পিন করে নিয়েছি তারপর আমি এটাকে সেলাই করে দিচ্ছি আপনারা চাইলে কিন্তু শুধু নিচে যে আমি একটা লেস দিছি ওরকম করেও লেস দিতে পারেন সেটাও কিন্তু অনেক সুন্দর লাগবে তো আমি এরকম করে দিলাম তো এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে লালটাকে এই সাইড থেকে সেলাই করে দেন কিন্তু আমি ওটাকে উল্টে ওই সাইডে নিয়ে যাব তো এটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে আপনাকে অবশ্যই উল্টা সাইডে করে তারপরে এই সাইডে দিতে হয় তার মানে হচ্ছে এরকম যে আমরা যেগুলো সাধারণ পুটি লাগাই সেগুলো কিন্তু সিধা সাইডে সেলাই করে দেন উল্টা সাইডে নিয়ে যায় তো এটা যেহেতু আমি সিধা সাইডে নিয়ে আসব সেহেতু তো আমাকে উল্টা সাইডে সেলাই করতে হবে তো অবশ্যই এটা মাথায় রাখবেন আমি এখন এটাকে কাটিং করে দিচ্ছি তো চার কোনা গলা তৈরি করার একটা পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে এই তো দেখুন সাইড দিয়ে কর্নারে একটু করে আপনাকে কাটিং করে দিতে হবে তারপরে আপনার গলার অরিজিনাল শেপটা চলে আসবে তো দেখুন আমি কিন্তু এটাকে উল্টে নিলাম এ তো আমার কিন্তু অনেক সুন্দর একটা শেপ চলে আসছে এছাড়াও আমি সাইড দিয়ে মুড়িয়ে দিয়েছি তো এবার কিন্তু আমরা এটাকে দিতেই পারি তো তার আগে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এটার সাইডটা আমরা মুড়িয়ে নিব সেলাই করে দিব তো আপনারা এটা অবশ্যই ম্যাচিং সুতাতে করবেন আমি এখানে যেহেতু জিগজাগ সেলাই আছে আর কি আমি জিগজাগ সেলাইয়ের একটা মানে সেলাই সিলেক্ট করে দিব তো আপনারা অবশ্যই ম্যাচিং সুতা তার মানে লাল সুতায় দিবেন তাহলে দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগবে তো আমার এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে যার কারণে হয়তো বা অনেকে ভাবতেছেন এত বড় একটা ভিডিও তো আপনারা ভাবুন একটা কামিজ এত সুন্দর একটা কামিজ তৈরি করতে আমাদের লাগবে দশ আর ওইটা বানাতে হয়তো বা দশ লাগবে টোটাল আমাদের কিন্তু বিশ একুশ এরকমই কিন্তু হয়ে যাবে তাই না তো আপনারা বড় বলে দেখবেন না এমনটা করবেন না ডিজাইনটা সুন্দর হলেই আপনারা সেই ডিজাইনটা ধৈর্য সহকারে দেখবেন তো দেখুন আমি পিছনের পাটের গলাটা লাগিয়ে নিয়েছি এবার আমরা এটাকে ওপর উপর রেখে শোল্ডারটা সেলাই করে দিচ্ছি তো ডাবল সেলাই দিয়েছি আমি এখানে এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা পুটি লাগিয়ে নেব তো পুটিটা আমি বেসিক্যালি কাটা দেখায়নি তো এটা আমি কেমন করে কাটিয়ে নিয়েছি মানে সেটা আমাদের আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি কি এটা আমি কোনাকুনিভাবে কাপড় কাটতে হয় যেটা স্টিচ হয় আর কি পটি কাটা অনেকে হয়তো বা জানে তো আমি এরপরে একটা এ নিয়ে ভিডিও দিব তবে এই ভিডিওতে আমি বলে দিচ্ছি এটা আপনারা কাপড়টাকে চার কোনা কাপড়টাকে কোনা কোনোভাবে কাটবেন তাহলে আপনার কিন্তু অনেক সুন্দর একটা পটির কাপড় কাটিং করা হয়ে যাবে আর কি তো দেখুন এবার আমি এটাকে এইভাবে করে দেন কিন্তু সেলাইটা করে দিচ্ছি তো এই পটিটা কিন্তু অনেকটা সুন্দর লাগে দেখতে তো এইভাবেই কিন্তু আমি ওই সাইডের পুটিটাও লাগিয়ে নিব এই সাইডেরটা তো দুই সাইডেরটা লাগানোর পরে আমি উপর উপরে কাপড়টাকে রেখে দেন কিন্তু সাইডটা সেলাই করে নিব তো দেখুন আমি সাইডটাকে সেলাই করে নিলাম আমি এখানে অবশ্যই ডাবল সেলাই দিব আপনারাও অবশ্যই ডাবল সেলাই দিবেন তবে হ্যাঁ মেজারমেন্টটা নেওয়ার পরে ডাবল সেলাইটা দিয়ে দিবেন এই যে আমি এখানে সেলাইটা দিয়ে দিলাম দুই সাইডের সেলাই কিন্তু আমরা দিয়ে নিয়েছি দেখুন আমি এখানে ডাবল সেলাই দিয়ে দিচ্ছি তো হয়ে গেল কিন্তু আমাদের স্কার্ট প্লাজোটা হয়ে গেছে এখন আমাদের কামিজটা সাইডটা সারা সবটা হয়ে গেছে এবার আমরা সাইডটাকে কেমন করে মুড়িয়ে দেবো সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব তো দেখুন আমি পুরো কাপড়টাকে উল্টিয়ে রেখেছি দেন আমি কিন্তু সোজাসুজিভাবে করেছি এবং ডাবল পরল দিয়ে দিলাম দেখুন এভাবে করে এটা এমন কোনো বিষয় না হ্যাঁ আপনারা অনেকেই আছে যারা নতুনরা ইভেন আমিও নতুন থাকতে কিন্তু কামিজ বানাতে অনেকটা ভয় পেতাম ভাবতাম কি জানি কি তো এখন অনেকটা সহজ হয়ে গেছে আমার অনেকটা ভালো লাগে তো আমি এখানে দুই রকমভাবে কিন্তু কামিজ সেলাই করে দেখাচ্ছি দেখুন আমি কিন্তু পিছনে রেখে আমি সেলাইটা করেছি দেখুন এটাও আপনারা করতে পারেন যদি আপনাদের ম্যাচিং সুতাটা না থাকে আর কি তো আমি এবার 
অরিজিনাল যে রকম করে আমরা করি সেটা করব তো দেখুন এবার আমরা উল্টো ভাবে করে রেখে দেন কিন্তু সেলাইটা করে নিচ্ছি তো ভিডিও দিতে যদি আপনাদের একটুও খারাপ লাগে তাহলে সেটাও আমাকে কমেন্টে জানাবেন কোথায় আপনার খারাপ লাগলো সেটা আমি এরপর থেকে অ্যাভয়েড করব আর যদি ভালো লাগে তাহলে সেটাও বলবেন নেক্সট টাইম আমি কেমন ভিডিও দেব সেটাও বলবেন আর আপনাদের কমেন্ট ভালো ভালো কমেন্ট যদি আসে আর কি তাহলে আমার ভিডিও তৈরি করতে অনেকটা ভালো লাগে কারণ একটা ভিডিও করতে অনেকটা সময় দরকার অনেকটা জ্ঞানের দরকার তো সেগুলো তখনই আমরা ভালো বের করব যখন আপনাদের কাছ থেকে মানে উৎসাহিত পাবো আর কি তো আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন আমার দুইটা চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকানটি ক্লিক করে দেবেন তাহলে আপনারা রোজ দিন আমার চ্যানেল থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেয়ে যাবেন তো দেখুন আমরা এরকম করে দুইটা ফিতাও দিতে পারি একটু ডিজাইনের জন্য তো এটা এমন কোনো বাধ্যতামূলক না যে আপনাকে দিতেই হবে তো এই যে আমরা এভাবে করে আমরা ড্রেস আপটাকে কিন্তু সাজাতে পারি তাহলে অনেকটা সুন্দর লাগবে তো সবাই অনেক 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 ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ